Mga kabrad, papasok tayo dito sa save a lot. Kasi dyan ako nakakita ng ano. Dito kami sa ano eh. Sa pharma. Dito ako nakakita ng tenga ng baboy. <laughs> sabik na sabik na ako makatikim ng ano. Sisig. Ano ba to? Ano ko nakalimutan ko yung bariya ko sa ano. Sa ref. Oh. Ah, sa ref. Sa kotse. Now hiring sila oh. Daming hiring dito mga kaabrod. Hanapin ko muna yung aking hinahanap, okay? So, mga... Ay, sabi ko na yung sense. Oh, bulok na to. Yellow onions. Talay 70 ng dami nito. 3 pounds. Ito na mga kaabrod yung tenga ng baboy for 29 ito. Dollar 23 per pound. For 29. Four forty-seven. Four twenty-nine. Then. Sana maluto ko to ng maayos. Dahil. Sa six dollars. Kung ano maganda. First time ko magluto ng ganito. Ito parang ang daming tutuli. <laughs> malambot ba siya? Mukha namang malambot at saka mapula. Ito mukhang maganda. Ito kukunin natin mga kaabrod. Ano ba itong mga nasa taas? Ano ba ito? Mga pangsisig yata ito. Ito yata pwedeng pangsisig eh. Ito yata yun. natin. Ano yata ito? Buntot. Ah, buntot nga ito. Hindi ako na magluto ng buntot. Ano ba ito mga buntot? Hindi ako marunong magluto ng buntot mga ka-abroad. Okay, okay. Yan naman. niya mga ka-abroad. Tinan niya po. Sitaw, $6.24. Ito, ito, Korean cabbage. $2.35. Hala. At ito, ang bigat. Ito, $0.79. Ito, pound. Ito, Daming wala ah. Ito may nabibili rin bawang. Ano na lang. Na wala na. Wala. 681. Tinan niyo yung buko dito. $2.49. $2.99. Ginto. Kuha tayong talong. Kalalagay lang. Kano talong? Siko po. $2.79 per pound. Yan mga ka-abroad, gagawa tayo ng sisig. Nagulat ako kasi yung tenga malinis. Wala siyang mga tutuli. 
Kaya yan, hinugasan ko lang siya at tapaw ko lang ko siya. Tapos, uh, lalagay ko siya sa air fryer para lumutong. So, pakukulang lang ko lang siya ng mga, siguro isang oras. Let's see kung gano'n siya ka lambot. Tomorrow. Good morning. What's the weather? Ayan, ah, nag no. Good morning. Happy Sunday. Kamusta? Kamusta? Magandang umaga, Sayt, my love. What? Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang? Mag magandang umaga. It means good morning. Ay, ayun na hulog. Ah! Good morning. Tatanggal yung blinds dito sa pintana namin. Kakapit ko muna. Kikising ko lang mga ka-abroad. Luto ako ng husband ng breakfast. 18 degrees. Uh, Luto ako ng breakfast ng husband. 18? Uh-huh. <laughs> Two hours later. Good morning mga ka-abroad. As I promise, ito na po yung mukbang na gagawin ko. Ako lang po magmumukbang kasi ang husband ko hindi siya kumakain ng mga ganun itong pagkain. Nalituan ko siya kanina ng sausage, ng eggs, at saka bread. Yun ang kinain niya, at saka kape. Ako naman, ito po yung ano ko, niluto ko ngayon. Bali, 11 o'clock na po rito. Nagising ako 9.45. Bilis ko magluto, ano po. <laughs> Mabilis ako magluto sa kusina. Yan, mapakita ko po sa inyo yung mga naluto ko. Ito po mga ka-abroad, first time ko magluto ng sisig. Meron po yung atay. Tsaka mayonnaise. Ito po, pansit. Ito po, binagoong ang baboy na may talong. Pinirito ko po muna yung talong. Yan po. At saka, tinapa. Ito pong sinangag ko. Kaunti lang po kasi yung kanin na natira. Hindi na ako nagluto. Kasi po ang hasbo, hindi po siya masyado sa kanin. Nilagyan ko na lang po siya ng maraming gulay para... Huwag marami. Ayan, sige po. Simulan na natin ang pagkain. Good morning po mga kabrod. Today is Sunday. Uh, ito na po yung aking pinangakong mukbang. Nagbabalik po si Mami Yonang. So, ito po yung aking sinangag. Nalagyan ko ng maraming gulay. Hmm. Tastes good. Thank you Lord for this food. So, tikman muna natin yung Sisig. Ito pong tenga ng baboy na bili ko po ito sa ano. Hindi ko po siya niluto lahat kasi po marami. Iba po nilagay ko sa rep. Ayan. Suma natin yung sisig. Nagkamay na po ako mga kabrod. Mas masarap magbukbang pag nakakamay. Nagugas na ako ng kamay. Mga kabrod. I feel... I feel good. Masarap na aking ano. Sisig. Hmm. Nakunat-kunat. Samahan natin ng kanin. Kain tayo mga kabrod. Hmm. Mas ba ko hindi niya alam kung ayun yung... Ayun, namiss niya. Ang kainin. Saman natin ng pansit. Yung hasba ko, makain siya ng pansit, mga kaabrod. Oops, ang haba. Hindi ko pinutol. Kakain yan mamaya nito kasi may ano to eh, may liver. Kumakain siya ng liver chicken eh. Kain! Mmm, yum yum. Share po ako sa inyo. Ano po? Kasi marami po nagtatanong sa akin. Kung madali po bang makahanap ng trabaho dito sa USA. So, ito po akin sasabihin, eh galing po ito sa akin. Ano po? Personal opinion ko po ito. Kung meron po kayong gustong idagdag, pwede din po. 
So, magbibigay po ako ng limang paraan para mabilis makahanap ng trabaho dito sa US. Okay. Number one, dapat po, meron kayong sapat na mga dokumento. Ano po ba yung mga dokumentong kailangan? Una-una, kailangan may green card kayo, meron po kayong SS card or social security number, working visa, yan po ang mga hinahanap pang mag-apply po dito ng trabaho. Huwag po tayong, ano, manluloko. <laughs> Marami po manluloko dito. Ewan ko paano nila nagagawa yun. Walang mga dokumento na nakakapagtrabaho. Yan. Nagagawa nilang ano? Mag-work under the table. Pag nahuli po kayo, kulong po kayo pag ganun. Pag-sente na pa. Pangalawa. Siyempre, pag may mga dokumento ka na, kailangan mo maghanap ng trabaho. Kasi ang trabaho, hindi naman po lalapit sa atin, no? Ipumasok ka sa akin. <laughs> maghanap tayo ng trabaho. Ano po? Dito po, madali na maghanap ng trabaho. Kasi dito, pwede ka mo mag-apply ng online. Pagaya yung pinasukan ko ngayon trabaho. Hindi, hindi nga po ako nagpasa ng resume eh. Pero nagpunta ako sa company nila para mag um, sa gawa ng drug test at saka mga picture-picture at saka nag-chinect nila yung background check ko para sa ID. Yan po yun. Yan po yung purpose nun. Dito po mga kabrod, marami pong trabaho. Hmm. Ubo mo tayo. Hindi po kayo masasiro dito. Kasi kaliwat kanan po, may maraming trabaho. Kung hindi po kayo mapili, makahanap po kayo. Ako nga po nun yung unang trabaho na alala ko. 7.25 lang yung sweld ko. Pero wala akong pakialam. Kasi pag kinonvert ko yun sa peso, malaki na yun. Yun na lang iniisip ko. <laughs> sa na pagkain. Tama naman natin to. Bili ko ang ang talong. May baboy. Yep, yan makabilot hindi kakain ng husband ko kasi may ano sure. Pangatlo po. Kailangan po maalam po kayo mag-English. Ay, barok-barok kasi dito wala naman silang pakialam kung barok-barok ng English mo as long na kaya mong pagbugtong-bugtongin yung English nakakarampot, basta marunong kayo. Pwede na yan. Mm. Ang sarap man. May matuwa na tayo this day ito. May husband holding the camera for me. Thank you, man. Walang ano, man. Napaka-importante po mga ka-abroad, marunong po kayo mag-English. Kasi yun po ang salita dito, hindi po natin sila pwede tagalugin. Ano po? <laughs> Tsaka po pag in-interview kayo, tinan niyo po sila mata sa mata. Para nakikita po malinis yung intensyon niyo sa paghanap, sa paghanap ng trabaho. Kasi ang tinatanong po dito yung mga personal information mo, ano yung last ng trabaho mo. Ano yung mga qualities na meron ka na kailangan ka nilang tanggapin? So, i-introduce mo yung sarili mo. Para tanggapin ka nila. Okay. Pang-apat po. Sa akin, para sana, ano po, huwag mo na mamimili ng trabaho pagdating dito. Kasi siyempre, kadarating mo pa lang dito, hindi mo pa alam kung ano yung mga, ano, Hmm. Ako po mga kabrod, hindi pong mapili sa trabaho. Pero na lang po kung talagang matinapas ito sa Pilipinas, kung talagang mga big time, yung mga ano yan, talagang mong... Pwede po kayo mag-apply dito na ano, na ayaw po talaga sa tinapas nyo. Dito po kasi, pag hindi ka rito nag-aral, bawa sa nursing. Alam ko kukuha ka pa rin ng mga exam. 
Pardon me. Okay, magbabalik pa tayo mga kabrot. May kinuwa lang ako dun sa blit. Okay. Ito po kasi mga kabrot. Kahit po nurse kayo, pagdating niya, pagdating niyo po dito, kung wala po kayo experience dito, hindi po kayo agad bibigyan ng talagang, yung talagang sa pwesto nyo na being nurse. Kailangan magkaroon mo na kayo ng enough experience dito para ibigay yung sapat ng sweldo. Dito po mga kabrod, po nag-aral po kayo ng college, mahal po ang college. Excuse me, mahal po ang college dito. Yung iba po, nababaon na po sa utang, sa student loan. Yan. Okay, number 5 po. Dapat po may sarili po kayong transportation. Kasi very limited lang po dito yung mga public transportation. May bus, pero kailangan antayin mo. Pag naiwan ka, kasi on time mo maalis ang mga bus dito, edi wala na, hindi ka na makakasakay. Kaya kailangan, sabi ko nga po sa inyo, may sarili kang kotse. Yan. Para mabilis kang makapasok ng trabaho. Hmm. Meron po mga Uber. Kailang po may kamahalan. May mga trabaho kayo nang ginagamit nila eh. Uber. Yung kalahatan ng sweldo nila, doon na lang napupunta. Kaya, napakahalaga po ng ano dito, ng may public, ah, public may transportation ka. Pag wala, mahirap, hindi naman pwede maglakad. Meron, meron pong makikit ng mga lalakad ito. Minsan nga nahawa ako kasi, sabi ko sa asma ko, bakit hindi na nagsasagang maglakad ng pagkalayo-layo? Na ganito, lalo na pag ganito ang weather, napakahirap po mga ka-abroad. Hindi na pwede maglakad ng ganito. 18 degrees, masama po yun sa puso. Hmm. Successful yung aking ano, mga ka-abroad. Aking sisig. First time ko nagluto. Success. Nasabal ko hindi po siya makain ng ganyan. Ito pa siya kakainin niya. Tsaka itong baboy na may ano, bago akong hindi kakainin. Tsaka ang isda. Ito lang. Hmm. Ang dami po nito mga abroad, siguro mga tumpanset, mga apat na kainan to. Ito ang sisig, kailangan ko magluto ng kanin, tsaka itong bago. Hindi pwedeng walang ano yan, partner na kanin. Ito po mga lalagyan ko mga ka abroad. Nabili ko po yan sa Pilipinas nung umuya ko, 2019. Yan. Tatlong beses na po ako nakawin ng Pilipinas sa mga ka abroad, simula nung dumating ako dito. Magastos. Kaya kailangan ipon muna. Ang hasba ko ang uwi na yun sa Pilipinas. Ba't malabi? Walang kuhang sa Pilipinas. Mm -hmm. Kaya lang, di pa pwede ngayon. Dahil Basta ka sa hotel. Magkano ba ang hotel mga ka-abroad pa nag-stay sa Pilipinas ng 2 weeks? Wala kami ang adila. Hmm. Ang dumi na ako sila namin mga ka-abroad. Kasi siyempre ako naghiwa lahat. Wala akong katulong. Yun pang isa sa mga ano dito mga ka-abroad. Hindi ka pwede kumuha ng katulong. Talagang ikaw lahat gagawa. Why well, you cannot find maid around here? A maid? You probably can. Just, I don't know, it might be hard now because of COVID. 
Nanny, you can write nanny. Yeah. Mm -hmm. They're probably hard to find too because of COVID. Kaya dito mak abroad. Kaya buntot mo, hila mo. Wala iba tutulong sa sarili mo. Buti ako may mabait akong asawa. Very supportive yan. Kahit anong gawin ko, sinusuportahan niya ako. Wala kami pilitan sa buhay. Hmm? Oh, gusto makaka-abroad yung isang ano. Daing na ano. Tingnan pa. Nilagay ko lang po itong makaka-abroad sa oven. Nang ano. 20 minutes. Naubos na yung kanin ko, mga ka-abroad. Ito naman pang sitang tirahin natin. You want us to sum up the pang sit later, mine? Maybe later. Nagbabakim kasi yan eh. Sabi ko sa kanya, i-film niya muna ako para meron kaming vlog ngayong araw. Ewa kasi lumabas, mga ka-abroad. Kasi lamig. Pag malamig, Masakit din sa katawan. Pansit. Ang asawa ko mga kabrod, hindi yan nagkakamay, hindi yan marunong magkamay. Ako lang. Ako lang ngayon kasi nga nagmumang tayo. Nakakamis po magkamay mga kabrod, yung tipong <laughs> bawat daliri mo. Bawat daliri mo, nalalasahan mo eh. Meron akong kilala nurse. Pag nagkamay siya, talaga naman mapapakamay ka din kasi bawat daliri niya, dinibilaan. Doon ko. Doon siya kumain mo. Doon? Doon siya. Doon siya kumain. I have a nurse friend, my love. Every time she eats it, doon look there. With her finger. Hmm. O yan mga kabrod, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayong araw. At sana nabusog po kayo <laughs> kahit wala kayo dito. <laughs> Matrabaho po magluto, ano po, pero para sa akin maganda yung nagluluto kasi alam mo ko ano yung mga rikado ang ilalagay mo, alam mo wala kang nilalagay ng mga kung ano-ano na hindi mo maintindihan na ingredients kasi minsan pag may bili pa tayo sa mga ano grocery marami na po yung mga preservative lalo na yung mga frozen food kaya ako po mga kabrod kahit pagod ako pinipilit kong magluto para masarap ang pagkain Kasi kahapon, nung kumain po kami sa ano, sa convict company, yung sandwich po mga kaabrod, hindi nakakabusog. $12, hindi sulit. <laughs> Pag-uwi ko kahapon, nagluto pa ako ng ano, show pa ako. Maraming salamat po mga kabrod sa panunod sa akin. God bless everyone. Stay safe. Mga kabrod, dahil marami tayo nakain, kailangan iminom ng lemon. Bale, ito pupupunin ko po ito ng mainit at tubig, tapos nalagyan ko ng lemon at saka honey. Nagiinit na po ako ng tubig na mainit. Andiyan na po. Ito na po yung mga hinugasan ko. <laughs> Ayan, ganyan karami na gamit ko kanina nung nagluto ako. Tapos nag-disinfect na nun ako dito. Ayan, meron po akong wipes. Ayan, malinis na po yan dyan. Oh, ito po yung pagkain na natira. Ayan, o. Oh. Ang dami pa. Kasi nga po ako lang po kumakain yan. Tapos, kumipit na rin ako ng isang ano, isang aloe vera. Ay, nag-stain siya. Ayan, o. Oh. 
lalo vera doon sa aking tanim. Ilalagay ko po ito sa abho ko. Ibababad ko ng 30 minutes. Yan. Mga kabrod, nilagay ko na po siya ng takip kasi ano na siya. Nakasingaw na. Para hindi matuyo. Bali, ito po ang ginagamit kong plastic wrap. Ayan po. Yan. Alam nyo po yung last time na ginamit ko nito, naka, umabot yun ng 3 years. 3,000 square feet po siya. Alam ko po kasi, pag, nung bumilay ko noon, nung last na ginamit ko, nilagyan ko ng date. Ito naman, June 25, last year ko po, uh, ayun po, nilagyan ko ng ano, ng date. June 25, 2020 ko po ito ginamit. Ano na po ngayon, February. Ayan. Abot po yun sa akin ng mga tatlong taon. Kasi dami o. Oh. 8,000 square feet. Yan po mga ka-abroad. Nagpapahid ako ng aloe vera sa ulo ko. Dalawang aloe vera na yung nagast nagastos na ano ko. Sobrang liwanag sa labas mga ka-abroad. Kasi nag snow Mind go to the spot that really needs over here in the middle somewhere. Nabapanat na kasi yung tuktok ng buhok ko. Siguro pag natutulog, nadadaganan yung pinakaano. Siyempre, nagkakaedad na. Kailangan meron ng mga ganito. Dati ang kapal-kapal na ang buhok ko eh. Kaya lang yung nalalagas na. Lala hindi na alagaan ang gusto. Siyempre, pag nasa trabaho, lagi nakatali, Oops. Yes, uh, most of it, my love. Not only that, around the, you know, not only that spot, every, like, you know, over here. Hold on, there's some right here. Tulungan ako na husband ko, dahil hindi ko makita lahat. What'd you say? That you're helping me because I can see. I'm helping you because I don't want you to cut your hair. <laughs> Doesn't want me to cut my but hair, but if if you want to, I don't, you don't know how to. If you don't, if you want to, I don't mind. I don't know how to. Mine oh here over here is down here. As long as you're happy, I'm happy. Put it in my um. Over here. You can see it in there. It's like shiny. Over here too. Mm. The back. There's no... Oh, right there. Can you feel the thin part? No, you can't. But when you put a, take a video, you can see it. Or picture. If I'm at the back door. You know, not many people know this, but Bruce Willis had a movie called uh, Hudson Hawk. And that's when he first started going bald. He had the special effects guys cover up his bald spot. Really? Yeah, not many people know that. <laughs> well, we're not uh, rich people here. But then later on, you know, as you know, in his movies now, he's bald. He just decided to shave his head and forget about it. It's not easy to take care of yourself, you know, especially your teeth. Yeah, my hair. I don't have nothing to worry about. Your <laughs> bones. When you get old, it's like everything, every part of your body needs attention, you know? <laughs> yeah, I wouldn't know. Andali muna tapos muna namin ito, mga kabrod. Pabugso-bugso ang pag-snow, mga ka-abrod eh. Kanina nung pinapahiran ng husband ko yung hulo ko ng aloe vera, nag-snow ang lakas. Ito na yung aloe vera ko, mauubos na. <laughs> Para yung ano ko eh, kuha ko, panlagi sa buhok. Ngayon, kinuha ko dalawa. Bibili ulay ko nito kasi ano eh, mauubos yan pag ginamit ko ng tatlong beses sa isang linggo. Ito na po yung ano ko, honey with the uh, Ah, lemonade with honey. 
Yan, enjoying ko muna siya manood ba na ako ng TV. Yan. Tapos na po ang aking maghapon mga ka-abroad. Maraming salamat po ulit sa panonood sa aking vlog. At paki-share po, paki-like, uh, share, and subscribe.